بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع في هذا الفيديو الجيش المصري واقتصادها المتعثر تحليل سياسي السيسي أمام قرار صعب ماذا سيفعل السيسي في الأيام والأشهر القادمة لمعرفة ما جاء في كبرى الصحافة الأمريكية كونوا معنا حتى النهاية عندما اضطرت مصر إلى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي بينما كانت تكافح أزمة العملات الأجنبية وتضاؤل الإحتياطيات في عام 2016 كان عبد الفتاح السيسي مصرا على أنه سيتخذ القرارات الصعبة التي تجنبها أسلافه من أجل تحويل الاقتصاد المتعثر والآن السؤال الذي يطرحه رجال الأعمال المصريون وكذلك المحللون الاقتصاديون هو ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي له وهو التراجع عن دور الجيش في الاقتصاد وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز ويقول خبراء اقتصاديون للصحيفة إن ذلك سيكون حاسما إذا كان للقطاع الخاص أن يزدهر وأن تجتذب البلاد مستويات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية ومع إدراكه أنه سيتعين عليه المضي قدما في إصلاحات حساسة سياسيا من شأنها أن تثقل كاهل ملايين المصريين الفقراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق صر السيسي على أنه يتعين على مصر سد الفجوة بين الموارد والإنفاق وقال السيسي نحن نقترض ونقترض وكلما اقترضنا أكثر كلما زاد الدين صعوبة وأضاف كل القرارات الصعبة التي كان الكثير كثيرون على مر السنين خائفين من الإقدام عليها لن أتردد لثانية واحدة في اتخاذها ومع ذلك وبعد مرور ست سنوات اعتمد مصر مرة أخرى على دعم صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه نقصا آخر في العملات الأجنبية حيث وافق الصندوق الأسبوع الماضي على حزمة قروض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها القاهرة مساعدة مساعدة الصندوق منذ صعود السيسي إلى السلطة عام 2013 بعدما أن أزاح الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في انقلاب عسكري نفذه السيسي حيث أصبحت مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وفي المجموع فهي مدينة للمؤسسات المتعددة الأطراف بمبلغ 52 مليار دولار الحرب على أوكرانيا وسلطت مشاكل مصر الأضواء جزئيا على نقاط ضعف الدول الأكثر فقرا أمام تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا بعد أن تسببت في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما رفع تكاليف الاستيراد تماما مع جفاف مصدر حيوي للعملة الأجنبية وفقا للصحيفة لكن خبراء اقتصاديين ورجال أعمال مصريين يقولون إن هناك قضايا أكثر جوهرية على المحك وأن الأزمة العالمية ضخمت هشاشة نموذج السيسي الاقتصادي الذي تقوده الدولة وتحت إشراف السيسي أصبحت القاهرة تعتمد بشكل متزايد على الأموال المتدفقة إلى الدين المحلي لتمويل عجز حسابها الجاري حيث دعم البنك المركزي الجنيه وأبقى أسعار الفائدة مسيطرا عليها لكن إحدى النتائج هي أن القاهرة كانت حتى وقت قريب تدفع أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم على ديونها الجيش وفي الوقت نفسه اعتمد السيسي على الجيش لدفع عجلة النمو حيث تم تكليفه بمسؤولية عشرات مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى من المكرونة إلى الأسمنت والمشروبات مما أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص وثني الاستثمار الأجنبي المباشر واستخدمت أموال القروض لدعم الإنفاق الحكومي الضخم ومعظمه من خلال الجيش الذي امتص العملة الأجنبية ويأمل بعض رجال الأعمال بحذر أن تكون الحكومة المهزوزة قد استيقظت أخيرا على المسار الهش الذي كان يتجه إليه الاقتصاد وفقا للصحيفة كما أن مسؤولين تحدثوا للصحيفة من دون الكشف عن أسمائهم قالوا إن الأزمة يمكن أن تكون نعمة مقنعة 
مضيفا يبدو أن هناك إجماعا وفهما على أن الأمور يجب أن تتغير لأنه لا توجد حلول أخرى ولا يزال آخرون حذرين وإذا كان للسيسي أن يقلل من نفوذ الجيش فإنه سيواجه أقوى مؤسسة في البلاد والمصالح الخاصة المرتبطة بها وتنقل الصحيفة عن جيسون توفي من كابيتال قوله الجيش لن يتخلى عن مصالحه بسرعة كبيرة وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدا من السيسي ويمكن أن يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض للضغط ونقلت عن مايك الوحيد حنا المحلل في مجموعة الأزمات قوله أن تقليص دور الجيش سيتطلب إعادة توصيل أجزاء كبيرة من الاقتصاد وإعادة ترتيب بها ويضيف هذا أمر صعب السيسي صدم وقال أشخاص مطلعون على مناقشات الحكومة إن السيسي صدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام وفقا للصحيفة وفي 8 مارس سافر السيسي على متن طائرة إلى السعودية وبحلول نهاية الشهر كانت الرياض قد أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري وكان ذلك جزءا من عملية إنقاذ خليجية أوسع حيث أودعت الإمارات العربية 5 مليارات دولار وقطر ثلاثة مليارات دولار ونقلت الصحيفة عن مصرفي مصري لم يكشف اسمه قوله أخشى أن أفكر بما كان سيحدث لو لم تهرع دول الخليج لإنقاذ القاهرة مضيفا كان السيسي غير سعيد للغاية وفاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي كما التزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية وأنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبو ظبي بالفعل نحو أربعة مليارات دولار هذا العام للاستحواذ على حصص في شركات بما في ذلك بنك وشركات كيماويات وأسمدة وخدمات لوجستية وتكنولوجية وفقا للصحيفة بالإضافة إلى ذلك ستحصل مصر على خمسة مليارات دولار أخرى من المانحين متعدد الأطراف والإقليميين وقبل شهرين قبل السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي انتقده كثيرون وتقول الصحيفة كان المحافظ قريبا جدا من الجيش وكان يلبي جميع احتياجات الجيش دون اي قيود ومنذ ابريل اعلن السيسي في خطاب ان الحكومة ستجمع 40 مليار دولار على مدى اربع سنوات من خلال بيع اصول الدولة وقال انها ستبدأ في بيع حصص من الشركات العسكرية في البورصة قبل نهاية العام وفي الخطاب نفسه دعا ايضا الى حوار سياسي مع الحركات الشبابية وال الأحزاب السياسية وهي خطوة مفاجئة وفقا للصحيفة ويقول حنا المحلل في مجموعة الأزمات إنه في حين أن الحوار محدود بطبيعته فإن النظام يفعل بعض الأشياء التي لم نكن نعتقد أنها ممكنة منذ وقت ليس ببعيد وتعمل الحكومة أيضا على إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتوخى فيها دورا لكيانات الدولة بما في ذلك الجيش وحيث ينبغي تقليص وجودها أو سحبه بالكامل واعتمد السيسي على الجيش كوسيلة رئيسية لدفع خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الإطاحة بالرئيس الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد قبل تسع سنوات وحصلت حكومته على استحسان من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 بعد أن دفعت بإصلاحات صارمة بما في ذلك خفض دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور في الدولة لتأمين قرض ذلك العام البالغ 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي ومع ذلك لم يفعل النظام شيئا يذكر لتحسين مناخ الاستثمار في بلد يعاني منذ فترة طويلة من بيروقراطية غير عملية وسوء الخدمات اللوجستية والفساد كما يقول رجال الأعمال والاقتصاديون بذلك متابعين الأعزاء نكون قد انتهينا مما كتبته الحرة الأمريكية نقلا عن فينالشيل تايمز وغيرها واستنادا إلى خبراء دوليين فيما يتعلق بالوضع المتعثر جدا في الحالة المصرية والمتسبب فيها عبد الفتاح السيسي وحكومته وهل سيصطدم السي 
السيسي بالجيش المصري في الأيام القادمة كما تقول الصحيفة فالسيسي أمام خيار أو قرار صعب ماذا سيفعل السيسي في الورطة الذي ورط نفسه فيها ومصر أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته